நம்முடைய உலகில் தற்பொழுது ஆறாயிரம் மொழிகள் உள்ளன இதில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட மொழிகளும் பல இருக்கின்றன இதில் பல மொழிகள் மிகவும் பழமை வாய்ந்தவை அப்படி மிகவும் பழமை வாய்ந்த பத்து மொழிகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் பத்தாவது இடத்தில் இருப்பது லத்தீன் கிமு எழுபத்தி ஐந்திற்கு முன்பிருந்து லத்தீன் மொழி இருந்துள்ளது ரோம பேரரசுகளின் முதன்மை மொழியாக இருந்து பல போர்களையும் வெற்றிகளையும் தன் வரலாற்றில் ஏந்தி நிற்கிறது இந்த லத்தீன் மொழி இந்த மொழியை கற்றுக்கொள்வது மிகவும் எளிதாகும் இன்றைய ஆங்கில மொழியில் இருக்கும் அறுபது சதவிகித வார்த்தைகள் லத்தீன் மொழியை சேர்ந்ததாகும் ஒன்பதாவது இடத்தில் இருப்பது ஆர்மேனியன் மொழி இது இந்தோ யூரோப்பியன் மொழி இதற்கு பழமையான இலக்கண வரலாறு உண்டு இது கிமு நானூற்றி ஐம்பதுகளிலேயே தோன்றியுள்ளது இப்போதும் இதை தாய்மொழியாக கொண்ட மக்கள் ஐம்பது லட்சம் பேர் உள்ளனர் இந்த ஆர்மேனியன் மொழியை ஆர்மேனிய நாட்டின் மலைப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் கண்டுபிடித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எட்டாவது இடத்தில் இருப்பது கொரியன் மொழி இது கிமு அறுநூறாம் நூற்றாண்டு பழமையுடையது கொரியன் தீபகற்பத்தில் ஆறு புள்ளி ஐந்து கோடி மக்களும் மற்ற நாடுகளில் ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் மக்களும் தாய்மொழியாக இதை கொண்டுள்ளனர் கொரியாவின் வலிமையான தேசிய அடையாளமாகவும் மக்களால் பேசவும் எழுதவும் பயன்படும் முக்கிய காரணமாகவும் இது விளங்குகிறது ஏழாவது இடத்தில் இருப்பது ஹீப்ரு மொழி கிமு ஆயிரம் நூற்றாண்டுகளில் இது தோன்றியது இஸ்ரேலின் தேசிய மொழியான இது பல காலமாக புனித நூல்கள் புனித வாசகங்கள் எழுதும் மொழியாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது அதனால் பரிசுத்த மொழி என பெயர் பெற்றது தற்பொழுது யூதர்களுக்கு பேசவும் எழுதவும் அவர்களை ஒருங்கிணைக்கவும் இது பயன்படுகிறது ஆறாவது இடத்தில் இருப்பது அராமை மொழி இந்த மொழியானது கிமு ஆயிரம் ஆண்டு பழமையுடையது ஹீப்ரு அரபு போன்ற மொழிகளை அராமைக்கிலிருந்து மருவி உருவாயின அந்த மொழிகளின் பெரும்பாலான வேர் சொற்கள் அராமை மொழிக்குரியது ஈராக் ஈரான் சிரியா இஸ்ரேல் லபனான் மற்றும் பல மேற்கத்திய நாடுகளின் பல்வேறு மொழிகளுக்கு தாய்மொழியாக இது இருப்பதோடு ஆஸ்திரேலியா ஐரோப்பா ரஷ்யா மற்றும் அமெரிக்காவில் குடியேறியவர்கள் பலருக்கும் இது தாய்மொழியாகவும் திகழ்கிறது ஐந்தாவது இடத்தில் இருப்பது சைனீஸ் சைனீஸ் மொழிக்கு கிடைத்துள்ள எழுத்து ஆதாரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளில் இருந்து கிமு ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்குரியது பனிரெண்டு பில்லியன் மக்கள் சீன மொழியை முதன்மை மொழியாக பேசுகிறார்கள் இதுவே உலகில் அதிக மக்களால் பேசப்படும் மொழியாகவும் உள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் உலகில் ஐந்தில் ஒருவருக்கு சீன மொழி தாய்மொழியாகும் சீன மொழியை எளிதில் பேச கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் எழுத படிக்க கற்றுக்கொள்வது மிகவும் கடினமாகும் நான்காவது இடத்தில் இருப்பது கிரேக்கம் இந்த மொழி கிமு ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குரியது இது ஐரோப்பியர்களின் நீண்ட வலிமையான வரலாற்றுக்குரிய மிக பழமையான மொழி இதிலிருந்து மருவிய மொழிகளான கிரீஸ் அல்பனா மற்றும் சிப்ரஸ் உட்பட இந்த மொழி பேசும் மக்கள் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பது எகிப்தியன் அதாவது எகிப்து மொழி இது எகிப்தின் பழமையான மொழி இது அரோ அசியாட்டிக் மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தது எகிப்தில் உள்ள கல்லறை சுவரில் கிமு இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு முதல் கிமு இரண்டாயிரம் காலத்திற்குரிய ஒரு மூதாதையரின் சுயசரிதை குறிப்பு உள்ளது இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பது சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதம் கிமு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய மொழி இந்தியாவில் பெருமைக்குரிய மொழிகளில் ஒன்றான மொழியாகவும் இது இருக்கிறது தமிழ் மற்றும் பிற மொழிகளைப் போன்று இம்மொழியை ஏன் சாதாரணமாக பேச முடியவில்லை என்றால் அதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன அதில் முக்கியமான காரணம் இது மிகவும் தூய்மையான மொழி என சொல்லப்படுகிறது சமஸ்கிருதம் என்ற வார்த்தைக்கு தூய்மை என்று பொருள் அதிகமாக பேசப்படவில்லை என்றாலும் வேத மந்திரங்களில் முக்கிய மொழியாக இது இருக்கிறது முதலிடத்தில் இருப்பது நம்முடைய தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றிய மொழியாகும் இதன் இலக்கணம் மற்றும் மொழிவளம் சிறந்தது மற்றும் விரிவானது கன்னடம் மலையாளம் தெலுங்கு துளு போன்ற மொழிகள் தோன்ற வழியாக இருந்தது நம் செம்மொழியான தமிழ் மொழி உயிர்மை மொழி என்று நம்மொழியில் ஏன் உள்ளது என்றால் தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொள்வது மிகவும் எளிதாகும் உலகிலுள்ள பல மொழிகளில் நம்முடைய தமிழ் மொழியின் சாராம்சம் அமைந்துள்ளது மாயன்களும் தமிழ் மொழியை பயன்படுத்தியதற்கு சான்றுகள் உள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் உலகில் தோன்றிய முதல் மொழியாகவும் இது சொல்லப்படுகிறது மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்